habari ya kwako habari za wakati huu msikilizaji mpendwa bila shaka hau jambo wa saa huu hapa ambapo tunakutana katika muda mzuri wa kuweza kupata ushuhuda asante sana wewe ambaye umeendelea kuwa mfuatiliaji um, mzuri wa shuhuda mbali mbali ambazo nimekuwa nikikuletea Leo kuna ushuhuda mwingine mzuri kabisa. Ushuhuda huu unamuhusu binti anayejulikana kwa jina la Abigail ama Abigail unaweza kumuita hivyo ambapo yeye uh, aliweza kuteuliwa ama kuchaguliwa tangu akiwa mdogo sana tu akaweza uh, kuchaguliwa na majini Ehe. ama mapepo wabaya hawa ambao walimchagua aweze kuwatumikia Japokuwa alijaribu kupinga lakini mwisho wa siku alijikuta mingia katika kuwatumikia mapepo hao na wakawa wamempatia nguvu kafundishwa mambo mengi lakini mwisho wa siku kikubwa zaidi ni kwamba alifikia hatua hadi akaweza kuchaguliwa mume akapewa mume wa kuzimu mume ambaye sasa alianza kumsumbua katika ulimwengu wa kawaida au wakiishi kama mke na mume wakiwa kuzimu lakini pia hata katika ulimwengu wa kawaida. Hali hiyo ilimtesa sana binti huyo hadi kufikia kuleta ushuhuda huo. Amepitia katika mateso mengi lakini taarifa nzuri ni kwamba aliweza kuyashinda yote. Lakini je, ilikuwaje mpaka akaweza kuyashinda matatizo yote hayo na kuweza kumkabidhi Yesu Kristo maisha yake na kuachana na zambi? Yote hayo utayafahamu katika ushuhuda huu ambao unaitwa mteule wa majini. Karibu sana, mimi ni Jackson Msafiri, ni mtangazaji wako lakini pia mwandaji wa ushuhuda huu. Tuongozane hadi tamati. Karibu. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Anza kwa kujitambulisha jina. Mimi kwa jina Naitwa Abigail Matasi. Wewe ni mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Kilongeni. Mimi tatizo hili kwanza limeanza nikiwa nina miaka kumi na mbili nikiwa nasoma darasa la pili. Nilianza mara ya kwanza wakawa nakuja watoto wawili shuleni wa kike na wa kiume. Wanasimama dirishani. Alafu kisha wakishataka kuondoka wanakupungia mkono wa baibai wanaondoka. Hapo ulikuwa unaishi wapi? nilikuwa ninaishi Geita. Sasa baada ya hapo ukiwauliza marafiki je leo mmeona nini? Nasema hatujaona kitu. Hakuna kitu mlichoona, nasema hatujaona kitu chochote. Basi nasema sawa. Siku ya kwanza sikuwaeleza nyumbani, nikawa nimenyamaza tu. Kapita kama wiki moja nikaenda tena shule tena ile hali ikaendelea wakaja tena watoto wawili wale wakawa ni wakike wote baada ya baada ya hapo mmoja akanisonta kisha na kunipa bye bye wakaondoka hao watoto walikuwa wanaonekana vipi kwa muonekano na umri wao wale watoto walikuwa yani kama kwa kukadilia labda tuseme hata miaka kumi au kumi na mbili kwa sababu walikuwa sio wakubwa sana lakini wale watoto nilikuwa naisi kama sio wanadamu wa kawaida sababu nilikuwa nawaona tofauti sana lakini sasa nikiwauliza wenzangu darasani wanasema hawajaona kitu chochote sasa nilikuwa ninashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho ninaweza kukiona mimi peke yangu na mimi pale mawazo bado ni ya kitoto Ninaogopa hata kueleza nyumbani labda ninaona ni hali ya kawaida tu maana pale shuleni kulikuwa na vitishotisho vingi. Sindikaona labda ni hali ya kawaida tu ya hapa shuleni wameshaizoea. Mm. Sasa baada ya hapo tena kapita tena kama mwezi mmoja tunafanya mtihani wa kwenda darasa la tatu. Siku tunamaliza mtihani wakaja tena watoto wawili wa kiume wote moja kwa moja mpaka kwenye dawati nilokuwa nimekaa kisha wakasimama hapo mimi nikawa nambonyeza rafiki yangu na muonyesha kwa sababu nimeogopa kuongea lakini anielewi anakuwa ananiingiza nini naogopa kuongea alafu kisha mmoja akaniambia naomba usimame twende 
nikamuuliza tunaenda wapi? Sema wewe achana na mitiani hizo, utaenda ukafanyie mitiani huko tutaka kupeleka. Wanaongea kwa kutumia lugha gani? Walikuwa wanaongea tu Kiswahili. Sasa mimi nikakataa nikasema siwezi kwenda mpaka nimalize mtihani. Labda mnisubiri nimalize mtihani, nasema sawa. Natoka, wakaenda kusimama tena dirishani. Tena nikamuuliza rafiki yangu. Victoria umeona nini hapa? Kasema sijaona kitu. Haujaona watoto wawili walikuwa hapa muda ule ninakubonyeza akasema hamna. Labda na wewe kuna kitu tu unakuwa naona lakini hamna. Au siku hizo unataka kuweje? Sema hapana nimeona kabisa. Sasa tulipomaliza kukusanya mtihani nikamwendea mwalimu nikamweleza. Lakini mwalimu mimi kuna kitu kinakuwa kinakuja darasani. Halafu nikiwauliza wenzangu wanashindwa kuelewa na wanasema hawajaona lolote. Nikasema ni wasiwasi wako tu. Nikasema sawa. Siku ya wakaondoka sikuondoka nao. Wakarudi. Baada ya kufunga shule sasa kuna kipindi tukao tumeteuliwa darasa letu kwenda kufanya usafi shuleni. Ndio ile tunaenda kufanya usafi shuleni, tumemaliza, tumeanza kucheza pale. Wakafika tena wale watoto wa kiume na wa kike. Na walikuwa wanakuja wale wale ama walikuwa wanabadilika badilika? Ni wale wale. Sasa baada ya kuja nikao nimemuita rafiki yangu nikamwambia umewaona? Kasema wako wapi? Mimi siwaoni. Kasema hao hapo wamesimama sema na wewe siku hizi labda unataka kuchizika tu mbona hatuoni lolote eh sasa nikamwambia jameni mimi ninakwambia ukweli kuna kitu ninaona kasema hapana baada ya hapo wale wale watoto wakaja moja kwa moja hadi nilipokuwa nimesimama maana nilishindwa hata kucheza nikawa nimejaa na mwazo nikawa nawaza ngoja nikimbie tu nyumbani nyumbani hata mama ayupo ametoka sijui nikamwambie nani Mda tu ule ninafikiria niende nyumbani akafika mtoto wa kike akanishika mkono kisha akaniambia twende nikamweza tunaenda wapi we twende naomba uwapungie mkono rafiki zako usije wasije wakasema kwa umewatoroka kweli nikatoa ishara ya kuwapungia mkono ninawaambia bye kumbe wao wasinione mda ule na wala wasitambue lolote lakini tulitembea kama hatua chache nikajikuta nimefika sema ambayo ni tofauti na nilikotoka. Yaani kuna majumba ambayo sijawahi kuona, ni majumba mazuri. Alafu pia kuna mto mrefu sana. Sasa cha maajabu nguo nilizokuwa nimevaa nikawa sina tena. Nina viatu na nguo nyekundu. Nikamuuliza huku umenileta wapi? Kasema huku kama unapopajua kando huku na huko ndo sehemu kuu ya majini yanayotokeaga kama unaonaka kunatokea majini au mtu unamuona wanasema huyu waga na majini ndo sisi na huko ndo tunaishi sasa nikauliza kwa nini mimi mmenileta huku akasema tumekupenda eh sasa mimi nikawa ninaanza kulia sasa naomba tu nirudishe nyumbani tena muda wa masomo umekaribia naomba nirudishe nyumbani akasema uwezi kurudi baada ya hapo wakatoka wale watoto wakaja mama mnene fulani na yeye yani anafanana tu na wale watoto akawa amewauliza kulikuwa na wamama wengi wamekaa mbona mmezubaa kwa nini amsangilie kuwa kuna mgeni amekuja huku baada ya hapo wale wamama wakanyamika wakaanza kucheza kisha yule mama akawa amewatuliza akawauliza je Mmesha mkabizi tulichomletea huku au tulichomletea huku mmesha mkabizi? Kasema hapana. Kwa nini hamjamkabizi? Kasema sisi tumekusubiria wewe. Kisha akaenda kuletwa kijana. Yule wa kwanza kabisa walianza kuja naye shuleni. Kijana tu mdogo. Alafu wakanipandisha kwenye kiti kirefu sana. Chekundu yani Angalau ukiwa unaangalia chini unapoona ni mbali sana. Wakampandisha na yeye huko huko tukakaa naye wakasema huyo tulie kukabizi na ulie kanae hapo huyo ndo atakuwa ni mume wako na ndo utaishi naye milele. Nikamwambia mimi bado mwanafunzi tena naomba mnirudishe nyumbani kwanza mama ananitafuta sasa hivi. Mama nikienda nimechelewa atanichapa naomba nirudi nyumbani. 
Nasema wezi kurudi duniani tena wala wewe uwezi kuwa mwanadamu wa kawaida tena. Wewe ni wa huku huku. Sasa nikaanza nikaanza kulia. Baadaye wakaleta chakula. Kama wali nilikutambua ni wali lakini ile nyama sikuweza kuitambua. Hicho ndicho kilinizuia nikashindwa kula chakula. Kwa sababu ile nyama sikuweza kuitambua ni nyama ya nini? Nyama ya ngombe sikuitambua ni nyama ya nini nikawa nimekataa nikamwambia mimi sitaki kula. Naomba mnirudishe tu nyumbani. Kasema sasa kama hutaki kula utataka utataka tu. Na ina maana huyo kijana ambaye alikuwa busy ulikuwa unalingana naye ama yeye yeah. alikuwa mdogo kuliko yeye? Hapana, alikuwa ananizidi kidogo. Mm. Na kipindi hicho wewe ulikuwa na umri kama miaka mingapi? 12. Okay. Mm-hmm. Na kule kwa mazingira ambavyo yalivyo umesema ni pazuri na pengine sasa kulikuwa na watu wengine wengi ama pengine ni hao tu ambao umetueleza hapo ndio waona. Walikuwa ni wengi sana. Yaani ni wengi sana mabibi, mababu. Yaani sasa uwezi kutambua maana sula nilikuwa naziona kama ni moja. Utatambua tu ni mwanaume, ni mwanamke, kidogo huyu amezeeka, kidogo huyu bado, lakini sula ni moja. Wanafanya shughuli gani sasa kule? Kule wafanyi shughuli yoyote tofauti tu na kufanya mambo ya kichawi labda kama kuteka watu ama kuua watu. Na, na wakiwa kule pengine kuna walikuwa wameona kama kila mtu yuko biza na mambo yake. Kuna kuwa na muda mwafa kama na yule mkuu anakuwa anawapangia sehemu ya kwenda. Wanaenda, wanaleta mafanikio walioyapata kule. Kama wewe utashindwa kuleta mafanikio manake unapewa adhabu yani unapangwa kwenye ngugu kama unakatakatwa na shoka vipande. Mimi nilipokataa kubaki kule ikabidi wanipeleke sasa kwa yule mkuu wa yale maanga nikasema amekataa kubaki analilia rudi nyumbani aha baada ya kukataa kula kile chakula eh okay. sasa akasemaje wewe unakataa kubaki huku unategemea utaendelea kuishi duniani wewe nimekuchagua na utaendelea kuishi huku huku kwani darasani kwenu sikuona watoto wengi walikuwemo wengi na nimekutaka wewe akawauliza je mmemkabidhi maya yake yote niliyo mwandalia ukasema baba kwa nini mmesubiri nini ama ndicho chanzo cha kukataa kubaki huko wakaenda kunitembeza jumba la kwanza kabizua kama duka fulani jumba kubwa sana lakini limepangwa pesa tu sikuona hata shilingi moja ama elfu tano tofauti na elfu jumba limejaa pesa kusema hii ndio himaya yako kapelekwa kwenye duka la nguo limejaa nguo nyekundu nyeusi nyeupe kasema hii ndio himaya yako nikapelekwa kwenye duka la urembo la nini limejaa kila aina sema hii ndio himaya yako angalau vile kidogo vikawa vinanishawishi lakini kitu cha mwisho ambacho walinionyesha walinipeleka kwenye jumba ambalo limejaa mapipa ya damu. Wakasema hii ni himaya ambayo kama utaweza kukaa huku tutakukabidhi iwe ni stoko yako. Nikawauliza na hizi damu zinatoka wapi? Hizi damu wewe si unaishi huko duniani. Hujawahi kusikia ajali inatokea. Hujawahi kuona hata mtu anakufa tu hata kwa ghafla tu anaugua homa anakufa. Manake hiyo ni kazi yetu. Tunapokuwa tunataka kuwa gari fulani lipate ajali na gari fulani tunasimama barabarani nitakuwa kama vile ninasimamisha gari ninapiga mkono huku na huku yani hapo kisha madureva nitakuwa ninawa kuteza yani kila mmoja amuone mwenzie sasa anapokuwa anakufa pale damu zile tunakuwa tuna vibuyu tunakinga ila kuna wengine wanakuwa wanadamu chungu ndio unamkuta mtu anamsulika kupona kwenye ajali ile damu tunakuwa hatujaipenda au unaweza kukuta ndo wale wanajiita walokole wao wanakuaga kama hata mtu mlokola amepata ajali ukisema ukinga damu yake inawaka moto sasa zile damu nikasema mimi siwezi kuishi huku ndio nikafikiria ni bora vile vile nishawishi kidogo sasa hiki 
hicho kimekuja kunivunja kabisa nikasema naomba mnirudishe nyumbani siku ya nne sili sinywi so yule mkuu akasema huyu atatupia naomba mnirudishe ndipo nikawa nimerudishwa kwa hiyo kule na penyewe kulikuwa na siku unaona kabisa kwamba ni asubuhi mchana hey, jioni yani, giza linaingia kawaida tu mm. sasa nimerudishwa sasa kurudi nilijikuta maana tulitoka kule tunatembea baadaye tukafika kwenye bahari fulani ya kuvuka tukakanyaga maji kutembea lakini sijui tulivukaje nikajikuta nipo nyumbani kwa mwalimu nimelala nimepauka yani nimechaka nilikuwa na viatu sina nguo za shule ninazo yani zimeshachafuka daftari sina basi nikawa nimerudi nikawa nimeenda nyumbani pale mwalimu akanipeleka baada ya kumweleza sasa pale nyumbani nilikuwa naishi kwa mama mkubwa alikuwa na sali ya AC. Wakawa wanakuja pale eti kuniombea wakisema waniombe. Wananiombea tu yanakuwa kama vile yametulia. Wakitoka tena muda hata wiki moja tena unapotea hata siku mbili unarudi. Kule kule. Kule kule. Sasa hatimaye wakasema huyu labda kuna kitu kule anafanyeje anashawishiwa kwa nini tumeona wanakuwa wanakuja kumuombea wanafanya nini sasa inabidi tumweke msingi imara siku moja nimelala asubuhi niliamka nimewekewa mezani tabu cha kolowani majuba manini na barua imeandikwa tu kiarabu sasa mda ule naamka nikamuita kaka kaka hivi ni nini na pesa nyingi sana zimeonekana kama milioni moja sasa nikamwambia kaka hii ni nini kasema labda hao hao wanaofanyeje wanaokuchukua sasa nikamwambia mimi hivi vitu siwezi kushika hata hizo pesa siwezi kutumia kasema kaka ngoja mimi nizichukue tena nizitumie kaka kachukua zile pesa wakazitumia tu pale nyumbani lakini sasa nikisema niende kanisani unavaa vizuri zile pesa zilikuwa nani kazileta sikuelewa kwa sababu nilizikuta tu mavazi ya kuendea msikitini kila kitu na kolwani na pesa zipo juu ya kolwani sasa sikuelewa nani amezileta na mwenyewe fika Jumapili nasema naenda kanisani unavaa vizuri unaenda kanisani ama tu kilikaribia jengo liko hapo unaona kama na maji fulani matope unaoga hata ule ufamu wa kurudi kanisani unakuwa hapo maana umechafuka unarudi nyumbani chafika nyumbani uoge uvae nguo nguo tumeza sasa nikapata vishawishi kubali tu na pale nyumbani wakawa naambiwa mtoto wenu atakufa nikakubali kwenda msikitini nikawa naenda kuswali hivyo hivyo naenda kuswali hivyo yuko anakushawishi kwenda msikitini sasa ni nani sasa wale watu wanakuwa wanawaambia pale nyumbani kwamba mtoto wenu hatimaye atapoteza maisha. Kwa nini mpoteze maisha ya mtoto wenu na wakati ni kitu kidogo tu cha kwenda msikitini anaswali yana furaha yanayomsumbua yanafanyaje? Yanatulia kisha kumwacha kabisa. Sema sawa mwisho ni ndo nikaanza kwenda msikitini. Nikawa naenda hivyo hivyo lakini sasa nikawa mvivu naenda kanisani unaenda kanisani kienda tu kanisani ukitoka ko yani wanakuja wamekubeba yani kama mtu nusu la yakufa yani hakuna kujitambua mpaka wanamfata tena shea anakuja nyumbani anakuja sijui na maji fulani anakukologea anakunywesha eh sasa mlicho nyumbani mlicho wakasadiki tusikuone unaenda kanisani naenda tu msikitini bana nilikuwa naishi kama mkubwa mama yako hapa ajasikia umekufa ghafla ghafla atatulaumu bora tu uende msikitini nikawa na rafiki yangu na yeye akawa ananishawishi twende tu msikitini akawa anaendelea tu kwenda msikitini hivyo 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 hatimaye naendelea tu na masomo hivyo hivyo naendelea ile hali ya kwa inanitokea sasa shuleni ikawa imeisha kama wamekuhitaji wanakufuata hata nyumbani tu wanakupeleka. Walikuwa well, wanakuja ni akina nani sasa? Ni wale wale watoto ama wengine? Anakuja sasa maana umda ule sasa anakuja sasa yule mme ambaye nime mm. nimekabidhiwa ndo anakuja kunifata. Baada ya hapo sasa 
Hatimaye hadi nimemaliza masomo nikiwa na hali ile ile. Nimeenda sekondari nimesoma kama mwaka mmoja form 1 form 2 siku tunafanya mtihani wa kwenda form 3 wakafika hakuna kufanya mtihani wala chanini nikatolewa kwenye mtihani nikapelekwa mpaka mwezi nikukule yani nikiwa kule chakula wanatenga ninaweza kukifahamu kuwa ni chakula fulani lakini ile nyama tu kitu nyama yani ndo kilikuwa kinanishinda hata maji ya kunywa nilikuwa ninayaogopa sababu nikawa nahisi au ndo zile damu wamechota wamezigeuza nizione kama maji au nitakuwa ninakunywa damu kwa hiyo ina maana baada ya kuwa umekubali kwenda msikitini na kule je walifanyaje wali, 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 hey, wali fly wali fly ndo akawa anasema tumepata mshirika hata wakuweza kutuma na sisi tunamwagiza katufanyie kitu fulani huko anaenda. Na je ulikubaliana na kile ambacho walikuwa wanakutuma hapo ama wale wale baada ya hapo ulikubaliana na chochote? Hapana, sikuweza kukubali. Maana waliniambia kama nikiweza kula chakula cha huko ndipo nitakuwa mkuu ndipo wataniapisha kila mambo yote ya kule. Ndipo watanipa na uwezo wa kwenda kufanya jambo lolote hata nikitaka pesa naenda kuchukua tu hata sehemu zinanisaidia. Sasa nilipokuwa nakataa kula chakula ndio ilikuwa ni mauzi ya kule hatimaye inafika hadi sehemu wanaanza kuniadhibu ila wakianza kuniadhibu yule mchumba ambaye nimekabidhiwa kule anakuwa na uchungu anasema muacheni tu nitakuwa ninampa shule taratibu atafanya ataelewa sasa mimi pale sikuwa ninajua kuwa yule ndo ali, labda alikuwa ni mtoto tu kule ndo shule imekolea ama alikuwa ni mkubwa au alafu wamemweka kwenye umbile la mtu mdogo wa wastani sasa pale sikuwa ninaelewa hatimaye nimeacha shule hivyo hivyo kakaa tu nyumbani nimekaa nyumbani hapo nikao naendelea kwenda msikitini hivyo sasa kule nikao nimetoka nikarudi kwa mama huko sasa pale kwa mama mama naye akawa anasali ni Kristo alikuwa ni mwanatiaji sema siku zingine akianza kuomba ndani humo mimi nabisikia vibaya inatoka namwambia wewe mama omba tu ukimaliza mimi nitakuja nilale siku zingine anaamka hata usiku mimi nimelala kwenye nyumba yangu anaamka usiku anaanza kuomba hasa mimi akiwa naomba mle kwenye nyumba yake mimi huko ninaamka yani kifua kinajaa ninashindwa nifanyeje eh nilikuwa nalala na dada yangu kila siku namwambia mwambie mama acha kuwa anaamka usiku anaomba mimi ananiumiza tena kifua kinaumia kinakuwa kinawaka moto sana mama anamwambia mama naye inafika sehemu tena ananiuliza labda kweli mwanangu kweli anaumia siku zingine anaacha tu kuomba sasa rafiki yangu ndo kikawa chanzo akana niambia twende kanisani twende kanisani twende kanisani sema mimi rafiki yangu siwezi kwenda kanisani lakini labda tuwe tunaenda kwenye mikutano ila mimi zikiisha kwaya narudi nyumbani akasema sawa siku moja tukaenda kwenye mkutano mda ule tu ninafika pale ule mkutano yule mchungaji alikuwa ameleta mkutano pale akaniita Yaani ule muda tu ninashikana mkono kusalimiana naye hivi nikaanguka. Wakasema waniombe, nilikuwa nimepata fahamu hapa kwa nikachomoka nikakimbia, wakanikimbiza lakini hawakunipata. Nikatoka na nyumbani nikaenda kuishi kwa rafiki yangu mbali. Alikuwa gata asali mpaka mwezi niko huko. Baadaye nikarudi. Sema sasa wewe unakuwa kimbia badala tu uombewe upone mwanangu kasema mama mimi napenda kuombea lakini ninaumia wananiumiza wanapokuwa wananiombea kuna watu wanani, wananipiga ninakuwa ninaumia eh sasa ninapo wanapokuwa wananichukua tena wananipeleka kule wananiambia hatutaki kuwa unaombea siku tukikuona umeenda kuombea tunakuua kitendo hicho cha kuniambia wataniua ndicho nilikuwa ninaogopa ninati ami baada hapo nikasema bora tu mimi niolewe nikaolewa baada ya kuolewa 